دوحه کې د افغان سولې ټکنې خبرې او دلته بیا په افغانستان کې د جګړې د ور سرې لمبې روان د صلح افغانستان په کدام سو روان است جور تازه آزاد جرگی تا ستری مشی ز شازیه حیایم محمد عمر داودزی نماینده پیشین رئیس جمهور در امور اصال و اکنون نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان انجینر زهره متحر احمدزی معاون شورای عادی مصالح ملی افغانستان سید اسحاق قیلانی رئیس نهزت ملی همبستگی افغانستان در برابر نزدیک به پینجا تن از اشتراک کننده ها قرار دارند که از گوشه و کنار افغانستان به این استودیوی ویژه رادیو تلویزیون ملی افغانستان به گناه مستقیم وصلند. ساختار برنامه ما با حفظ توصیح های وزارت سهد آمه به ویژه شستن مرتب دستان و فاصله اجتماعی مدنظر گرفتیم. جرگی آزاد را با پرسش از اشتراک کننده ها آغاز می کنیم و می بینیم که که ها و از کدام ولایت سوال دارن خب اول میریم به ولایت فاریاب و از خانم میسره مشتویم خانم میسره از ولایت فاریاب دو ما پیش مردم به این باور نکرده بودن یا به این امیدوار شده بودن که در افغانستان سلط تامین میشه و به جنگ خاتمه میابد و به این فکر بودن که دولت با طالبان و طالبان با دولت یک جا میشه و در این روزا شاید ازی هستیم که روزانه در ست بیس نفر از همتنان ما شهید میشن و قربانی ای جنگ و افراد ملکی را نیست از و... یعنی در حال از بین رفتن هستن در این نه دولت ملامت است نه طالب ملامت خود ما هستیم که به گفای راست دروغ از اینا باورمند شدیم تشکر بسیار زیاد یا گپ ملامت و سلامت شد یک سوال دیگر را میگیریم باز مهمان های عزیز هستم که جواب بتن خب لغمان ولایت زو او زهد الله نورو زهد الله زما پختنا د قدرمون ملمنو سخه چه دی سولی پا برخه که لوی تصمیم نیون که دی دا دا چه سی پکر که وی ولی ورست تر بلی جگره زیادی گی انفجار انتحار وجنه دا زیادی گی او پا هر زی که ماشومان موجل کی گی مشران موجل کی گی مخور موجل کی گی ولی دا غا جگر زیادی گی آیا دی دی ایلات خوبه دا نبی چه زین اشخاص پلو ایلاس غواری دی سول پروسا زیان منکری یا زین کڑی غواری دا غا پروسا زیان منکری دی قدرمن و ملمنو وضاحت پده که صد اولت سه زواب لده توزه سی مسئله ملامت و سلامت مطرح شد اینا گفتن نظر شکایت از بین وضعیت کنینی داشتن که گپای دوها بسیار یا بعضی ها تا ترس ازی دارن که گویا با بونبست مواجه شده و اینجا شدت جنگ یا میبینن حال ملامت که از دولت طالب یا خود این مردم خب در مجموع خو ملامت و سلامت در افغانستان مشکل است چرا این جنگ به هر دو جناب میراث مانده این جنگ ای نه دولت فعلی آغاز کرده نه اردوی ملی و پلیس آغاز کرده نه هم طالب آغاز کرده جنگ چل سال قبل به اساس تجاوز اتحاد شوروی آغاز شد و گروپ های مختلف در مراحل مختلف این جنگ به میراث بردن حال بگیم که کی ملامت است مشکل است ولی ملامت بودن در قسمت ازدیاد خشونت دمی آخر ای تقریبا یک امر طبیعی هست شما اگر مطالعه کنین دیگه بحران های جهان دیگه خصومت های جهان وقتی که بروی میز مذاکره میشینن سطح جنگ کمی بالا میره به خاطر که هر طرف کوشش میکنه که در جبهه جنگ دست بالا داشته باشه که در روی میز مذاکره هم گپش قوی تر باشه حال از طرف دولت از این که ما از, از دولت نمایندگی میکنم دولت ارادی ازدیاد خشونت نداره هر لحظه حاضر است برای آتش بس اما طالبا از این که گروه هستند برای از اونا بسیار مهم است که گپشان اهمیت داشته باشه و میخاطر سطح خشونت در تمام کشور بالا رفت به نظر ما این تعجب آور نیست دی تو موارد ای قابل پیش بینی می باشه 
امید است که پیام گرفته باشند که ملت خوش نداره دنیا خوش نداره این ازدیاد خشونت و امید است طالبا هم اقداماتی کنند که خشونت کم کنند طرف دولت اگر حمله پلان شده داره او رو ما سر و به خود منیتی اگه عضوی دولت سرشان صدا می کنم که حملات پلان نکنند دولت وظیفه دفاعی را داره در صورتی که سر قوائش حمله شوه یا سر مردمش حمله شوه در او صورت باید بر دفاع حاضر باشه ولی عملیات های پلان شده را نکنند این خوب نیست به خاطر و تا جایی که من خبر دارم نمی کنندم دولت هیچ جای پلان های عملیات شده عملیات های پلان شده ندارن در حالت دفاعی قرار دارن تشکر اقل احمد سی زهد الله لغمان نگیلمان و وزیاد پتر روی شکایت دلود دو پختن او کرد چه دست کمی کاری خوبه نیمی چه غواری چه دستول روان بهیر تا زیان ورسی دی ورور پو جواب که بده سی اوائی و لکه چنگ دی تاسی یا دیگی سی لوی مشورتی جرگت را وختل سو اولین پشنها دا مغ در کسی زخ کسان و دی خواهند و دی ورون و طول دو سی باید دور بند و سی یعنی وقتی چه موگ سلح غوالو سلح پا دی مانا بانده ده چه باید موگ نور زدی اغا مخکینی مسائلو تا چه اوکو اغا چه زدی ورو نگرز برتا شاتا یعنی برتا شاتا و نگورو چه موگ قربانی ور کرده یا موگ تاوان کرده یا نه بلکه دی دی وقت که وربان دیر ضرور ده او لحر چه نمای ما دا خبر ده نن رسی دی موگ پا میلونون خواهند دی کندی دی دی موگ پو میلونون و ماشومان دی اتیمان دی دوی نفقه نلری دی دوی پخی لوچی دی دوی دی زمی خاص نلری او روز آنه دیم گو تاسی چون بره کسان پو شادت رسیگی نو داغا تین دوالا تیمون چل تناستی او داغا کسان آیا دوی دی فکرو که هم دوی خپل پا هم دوگی که دی چی تصور که ننو سی دا جنازه کورو تا زی آیا دا مسئولیت دی چا دا آیا دا درست کار دا ننو سی دی موگ کور که وار بال د دی باند خاله پو مکتره هم که ایلا که اندونیزیا هلا که بل بل اغا رازی مکتره وایی چه تاسی سوله و که ولی چه دی مک پل کور که ور بال دا مک پو زان زلن خوگو نو فکر کم چه دا با دیر لویه دیا پایی خو اغا لی احمد زید سنگه چه دا اوزی سایبو ویل چه اوز مساله دا امتیاز دا نو خو گوری مگه که دی جنگ امتیاز اخیسته نو دا دو چلوخ تو کالو که با وست مگل جاپان هم اخیو اینجا با نورستان میریم از خانم روقیا مشنویم خانم روقیا شما میربانی کنین روقیا میربانی و که از ما بخشتر از داده چه زیدوهی موجودات به هست که دوی چه تفاهم تا نرسیگی هم هم تصریح کرخی کمیدی چه دی جورا ندا پکیشی دوی خوبال هدف تا تو روز سپوری میدوی رسیدی از ما بخشتر از داده چه دوی جواب وان دیر زیاد همانانه زهره از بامیان البته از زهرا ببخشیم خانم زهرا اگر طالبان واقعا خواهان صلح هست پس چرا آنها هیچ اینه واکنش مثبت نشان نمیده برعکس از روز کمی مذاکرات صلح شروع شده بیشتر امه جنگ و خونریزی و ناامنی بیشتر شده پس حکومت چه تضمین برای مردم داره که مذاکرات صلح نتیجه بخش خواهد تشکر بسیار زیاد گیلانی صاحب تا به حال که شنیدیم مردم بسیار گله و شکایت دارن از اینکه چرا گفتگوهای دوها پیشرفت نداره خصوصا روقیه پرسان کرد که تو کدام موضوعات است که اینا با هم جور نمیاین من فکر میکنم که انتخابی که برای دوها شده انتخاب بسیار خوب نبوده از طرف جمهوری اسلامی افغانستان نه از طرف حکومت چون اونا حاضر نیستن که برای حکومت افغانستان گپ بزنن امی رئیس حییت مسلکش مخابره است شما رئیس مخابره را ببرین امرای یک عالم دین رو برو بشانه نیچ وقت اینا زبان مشترک پیدا نمی کنند یا گلت که تا به حال به درازا کشیده و به هیچ نتیجه نمی رسن علت شمی است اما گیلانی صاحب علمای دین هم خود در ترکیب حییت هستند علمای دین در روح حییتی که باید از صحبتهای خود داشته باشن نیستن تا به حال اجندا درست می و در او اجندا تعداد نفر بسیار کم است و علمای دینی تا بال در او اشتراک نکرده هم. و بحثایی که در اونجا صورت گرفته تا به حال را که به اجندا برسن حال اضافه از یک ماست شد که اینا به هیچ نتیجه نرسیدن و فکرم نمی کنم که اینا به زودی به نتیجه برسن 
علتش ایست که هر کدامش امتیاز طلبی میخواید در افغانستان و این امتیاز طلبی خانه ملت افغانستان خراب کرده ما هم از طالبا و هم از حکومت افغانستان خواهش ما است که ملت افغانستان یک بار در نظر بگیرن همین جوانای ما که در تخار شهید شدن اینا همشان اولادای ماستن و نباید که ما دیگه شاهد از این رقم واقعات باشیم ما همیش همین آواز بلند کردیم که آتش بس یکی از ضرورت های افغانستان است بعد از او سر حکومت افغانستان و بالاخره سر تمام ساختار حکومت صحبت شوه که آیا این حکومت قابل قبول بر ملت افغانستان است یا نه اگر قابل قبول بود خب او می حکومت وقت خود پوره میکنه و دیگه باز توانه یا اجازه کاندید شدن هم نداره هر کس دیگه که در انتخابات افغانستان میبره او رئیس جمهور افغانستان می باشه ولی اگر ما جنگار شدت میتیم و بالاخره هیچ طرف به جنگ راضی نمیشه مملکت های بیگانه مخصوصا هم سایه های ما به انواع و اقسام از ما استفاده میکنن و بدبختر ما میسازن به نظر ما این جنگ زمان درست میشه که ما اول نیت خود درست بسازیم بر ملت افغانستان و بر خود افغانستان و بالاخره بر سرفرازی افغانستان عزیزم بسیار زیاد تشکر شما بیننده و شنونده جرگه آزاد برنامه مشترک بی بی سی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان هستید اما اینجا باز هم به در اسکرین می بینم که دستای اکثریت از اشتراک کننده بالاستان همیتون سوال دارین به ولایت پروان میریم و از آقای سعید دانش مشنویم سوال نداشتم یک انتقاد داشتم و یک پیشنهاد بفرمایید ابتدا انتقاد ما خطاب ما به ارک و حامیانش و جناب دادزو سیدگی است که یک تشکری بکنم واقعا برای خدمت شما که به ملت مظلوم افغانستان با رهایی پنج هزار زندانی طالب خیل امروز همون پنج هزار زندانی طالبان معادل بست پنج هزار نیروی اقده است که در خط مقدم جنگ مصروف کشتار مردم بگنا و نیروهای انتظامی ما هست و پیشنهاد ما ای است که در حیات مذاکره کننده که در قطر رفته در دوها رفته بسیار محترمانه و شرافتمندانه اینا به کابل برگردن یک تعداد افراد و مردمی از بین مردم معرفی شوند اونجا که با استدلال منطقی و با نیرو و قدرت مردمی بتانه طالبا را قناعتشان حاصل بکنند اگر طالبان کانه به این موضوعات شدن خوب اگر نشدن با نیروهای مردمی که در افغانستان دارن یک تصمیم یانده و عمومی خود را در افغانستان میگیرن تشکر میکرن. تشکر یک سوال دیگه میگیریم حبیب رحمان ل نورستان زم کم پختنه نه لرم البته یو وړاندیز لرم ښه وړاندیز دا دی چې د د دولت جمهوری اسلامی افغانستان لخوا چې کم یو شکسی پلاوی د وحید لګل شوی دی دا پلاوی کاملا چې د فرمایشتی ده دا به زر تر زر بیرت افغانستان ته بازگشت کړی شي تر څو یو یو اشکسیز پلاوی بل د ولس لخوا انتخاب کړی شي هغه ولس نمایندګان کولی شي چې لاړ شي د طالبانو نمایندګانو سره په دوحه کې کینی نیغ په نیغه دغه بین الافغاني مذاکرات کامیابی درشل ته ورسوي ډیر زیات مننه ته اوت ځای صاحب لیکس د حیات پر جوړښت باندې نیوکې وس اول خو د رقیا خور د نورستان او بیا به ورپسی د زهرا خور د بامیان او بیا د سید دانش پروان حبیب رحمان صاحب نورستان د ټولو باندې به لږ لږ لنډه لنډه تبصره وکړم په دوحه کې سرې کرښې خو تر اوسه پورې واضح نه دي ځکه اصل مذاکرات نه دي شروع شوي خو یو خبره ده چې دواړه اړخونه دا د سرې کرښو لفظ نه منی او د دې نه ښه نه ایسي وایي چې دواړه اړخونه تقاضاوې لري دواړه اړخونه اهداف لري خپل اهداف باید سره نږدې کړي او هغه مشترکات خپل منځ کې پیدا کړي په مشترکاتو باندې کار وکړي چې یو توافق ته ورسېږي سرې کرښو معنا د یو بل ملک سره یي او بېګانه ملک سره چې جنګ یې بیا سرې کرښې لري وایي چې زه د خپل خاورې نه نه تېرېږم 
دل تو خود دوار آر خواص پدی مذاکرات و که افغانان دی دوار خوا نو افغانان دو ترمز باید سری کرخی نوی او سری کرخی نشتا ولی آقا دو تنازو خبر اوست چپ که بند پاتی دی مهم خبر داده چه طالبان وای اساس دو فیصلو باید دو طالبان و دو امریکا ترمز توافق نمایی دا افغانستان دولت ارتوائی چه آغا دیم وی خود آغای پا چند که نور اساسات هم باید دو منو لکه دا شریعت برابری پا قرآن و سنت بندی فیصلی و کو یا همچنان وی چه آغا اعلامیه چه امریکا و ناتو دا افغانستان دولت سر پا ما آغا و رز بندی دلتا صادر کرلا آغا هم پا نظر که ونی ولشی نور هم داسی وراندیزو ندی دا دی ارخنا آغا و ارخ تزی دا آغا ارخنا دی ارخ ترازی دیدی نمی منظور داره و چیز آورم و بعضی وقت وای چی دو دوها خبر بمباس سر ما واجی نه بمباس نشته ده کلا سر مخ با مخ مذاکره کی کلا د پرده شات کی کلا غیر مستقیم کی یا بلتا ولندی زن ولندی کی پروسه مختار وانه ده دم دی پتان کی بدو چون نورستان سری د ابی برهمان ورور خبر سوال تا بام جواب ور کوی انتقاد تا بام جواب ور کو ورور ات شاهدی چه لوی جرگا دایره شولا دوالوی جرگی پا یو کال پا دن ندن که او دولت دوی جرگی سر مشوره و کلی لوی جرگا دا ملت نمائندگان و دا یوی تنظیم کون که زو ما نو حیات یو خود لوی جرگی دا مشورو پا بنابانی جور شوه او لوی جرگی ایچ وقت دسی مشوره نور کی چه دا احمد دی محمود دی آقا ارتا میارو نور کی چه پا دا غا میارو نو باندی پا دا غا پروسی باندی تا انتخاب کا نو مشوره وش ولی دو مختلف و مراجع و سره دو مختلف و سیاسی مراجع و سره چی وسیم یو تیداد نخوخه دی مثلا خاقل حکمتیار وای ما سره نده شوی مشوره زم موازی زم خپل موازی حیات لیگم یعنی دا مشوره شوی دی زی شاهد ما خو بیا هم قناعت حاصل نده او کم پیادی دی لوی جرگی پا آخر و راز بانده رئیس جمهور دا اعلانو که چی که زبیا هم دورایی سر مواجهشم بیا لوی جرگه را غوالم یعنی چی دو ملت سر مشوره کم که چی دو پروسه مختلاره شی بیا دو دورایی سر مواجه شی چی باید تصمیم منیزی نو یقین ولاری چی لوی جرگه غوالی او لوی جرگه سر مشوره کی خوار ما زهره جان از بامیان سوال بسیار خوب کدن که اگر طالبا حاضر هستند که سرخ کنن چرا این اطاف نشان نمیتن چرا خشونت زیاد کدن ما نظر شخصی خود خدمت شما عرض میکنم برزیابی ما طالبا صلح میخواین اما قدر که دولت میخواین اما قدر طالبا هم خواهان صلح هستن اگر صلح نمیخواستن باز با مذاکره نمیششتن مثل که قدر سالا ششتن آلی با مذاکره ولی هر طرف هر دو طرف صلح میخواین با اساس در مطابقت با اهداف خودش در مطابقت با امتیازاتی که خودشان میخواین طالبا همیشه در این اطاف پذیری ضعف داشتن این یک گروپی نیستن که زیاد این اطاف پذیری از خود نشان بده به موقف خود زیاد استاد میشن اما این حرف ما که تا نمی پذیرم که خواهان صلح نیستن خواهان صلح هستن خواهش ملت یعنی این سوالی که شما مطرح میکنین به نمایندگی از ملت در حقیقت شما خواهش میکنین از طالبا که این اطاف نشان بده و همچنان خشونت کم کنه امید از طالبا بشنه و نظر شما را در جواب برادر ما سید دانش از ولایت پروان امی پنج هزار زندانی طالبا که رها شد شما شاهد از دیگه هستین امی هم در تلویزیون ها میشینن میگن که خشونت خاطر زیاد شد که دولت چهار ماه گرفت که پنج هزار زندانی رها کنه یعنی میگن که در هفته اول باید رها میکد در روز اول باید دروازه را باز میکد و رها میکد این دیجا ملت نظر واحد نداره یک قسمت ملت مثل شما نظر داره شخصیت هایی که به این نظر هستند که اشتباه شد قماندان های طالب رها شد شما بسیار دوستا دارین دی کشور هم نظر شما هستند ولی مخالف نظر شما هم هستند میگن که چرا اول بندی میشد یا بندی های سیاسی هستند و اگر بندی میشد وقتی که توافق شد باید زود رها میشد منظور می بود که یک مسئله متنازعه است یک مسئله قابل بحث است و آینده ثابت خواهد کرد که آیا رهایی پنج هزار زندانی گپ خوب بود یا نبود اگر خوب بود صلح دیدیم به صلح رسیدیم خب همه ما فراموش میکنیم آه. اگر خدا نخواسته نبود خب داود زای سایب آقای دانش به این نظر است که می خشونت هایی که زیاد شده از سینمی زندانی است که اینا رها شدن 
یا لامل اینمی خوشنطور بله. اینمی زندانی ها یا میدانم که هر شش آدم مرد نمی این ممکن است درست باشه و شواهدی هم داریم معلوماتی هم داریم که بعضی از اینا رفتن پس کماندان شدن و اقدامندان تر جنگ پیش می برن ولی استدلال مخالف نیست که وقتی که شما صلح می خواهید باید قربانی بتید بدون قربانی صلح نمی او در مرک چی پلاوی در جوڑخت او آخو می ویل پسر که او را گفتم در خدمت تان در ابتدا گفتم که بالای جرگه مشوره شد با ادرس های سیاسی مشوره شد حالا اگر شما بگین که نه با اینا هیچ مشوره نمی شد از جامعه مدنی می گرفت از مکاتب می گرفت بازی ادرس های سیاسی باز حیات های موازی می ساختن باز می رفتن به دوها می گفت حکومت از ما نمیندگیم نمی کنم ما خود ما آمدیم گفت می زدیم این هم یک مسئله مغلق از بقیده ما دولت هم چیزی که بهترین بود و ممکن بود امو اقدام کرد ولی من نمیگم که هر اقدامی که دولت کنه هیچ نواقص نداره نواقص خود داره اما کوشش اعظمی خود کرد که اگر حیات نماینده بفرسته اگر پروسه که پیش بره باز در حیات شاید تغییرات نبه ولی اضافه بیه و شخصیت های یا ادرس ها مراجع سیاسی که از اونا درست نمایندگی نشده امکان داره اونا به تقیبش برن بلی. اما به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان بلی. اگه کسی با هویت خود بره با ازون نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان نمیکنه تشکر دوزای صاحب اینجا تقریبا نزدیک به 50 تن از اشتراک کننده ها در اینجا در جرگی آزاد با خود داریم که اینا هم یک نمایندگان هستن بلی. و تصویر کوچک بلی. از افغانستان اینجا بلی. ارائه میکنن میخوام یک نظر سنجی داشته باشم شما اشتراک کننده ها اگر لطفا اول به ما گوش کنین که ما اصلا چی سوالی دارم اگر از ترکیب و کارکرت های حیط مذاکره کننده شما راضی هستین لطفا کارت های سبز تان بالا کنین و اگر از ترکیب و کارکرد حیط مذاکره کننده شما رضایت ندارین لطفا کارت های سرخ تان بالا کنین گردونوال از غوارم لطاسنه و پختنه و دارم که چیری در افغان حکومت در مرک چیپلاوی لجورخت او لکارون و نهی تاس رضایت لری نخبل زرغون کارت با پورت کری او که چیری تاس رضایت نلاری نو اخبال سر کارت چه تاسی لاری یا اگه پورت کری دلت از پیس کرین که وینم چه جاوید لفارا فریبال دای کندی دوی اخبال شن کارتونا پورت کری دی یعنی دوی رضایت لاری او نجما هم لپاکتیا یعنی سلور پینزه کس هستا چه رضایت لاری او پات نور در حیات لجورخت او یا هم از ترکیب و کارکرت های ای حیات اینا رضایت ندارن خب حالا یک سوال میگیریم باز بحث ادامه میتیم هلمند ازو او خان محمد ناورو هلمند ولایت خان محمد زما سوال بی پدار کمپنی شده چه دلتا په دوها کې جرګه روانه ده د سولې لپاره او دلته په هلمند کې چې موږ په نداله او ناوې او نرسراج او بابا جی منتکو کې سر ور بالدی نو آیا د دغه جرګې هلته چې له چاته سولې روانه او دلته صاحب نه سر ور بالدی د دې معنی کوم شی دی د دغه ګټه آیا و تیست رسید و وزیران سایبان و او کده هم ملایان سایبان ترسید و دقا چه پخبت آل ترسی و مشران یست تیس چال تا جرگا که وی ولی پر مردو و نرخم نداری چه تیسی پردا کشران و پردا عوام بانی دا ور بند کی یو دون دون سکوت وکی دقا جنگ که چه لخبر و خبری پشه حرام پشه کرار سینا وکی او چه دلتا سایبان و گوان اولین زمان دوی دا دقا گروپ شش شرکی که داده دوستو شاید ریاضیال پلوان من هم شدی داده وان من ولی گریم. آنور مسلمانان دی سابا شیدان آوتاتیان سود دقت کرده و تایس تکم شیدا آو دی تکم شیدا. بله دی رضیت دارم. دقت وادی رضیت اولین ور بند وکی استیس دفار دقت دیر خیر دی آو استیس دفار سواب دی آو کتی سابانا پخپله چرشی آو مزیه کوی آو مرد مسلمانان لکه هاگ جرم دش دای سابانا سر آو رکی آن دوکی مرد دای سر کلاری خودی سر. دقیقا باز خاص استیس الله جل جلاله نکی من انا دیر از یاد من انا من انا دلتا مشان است تا از دباد جواب در کی آموزی سه تا سورت می ربانی وک بدورور واقعاً تا کم خبر کری تول عقل مگه دوی پرگام باند واقعاً زارو واقعاً پزار نباید افغانستان تول ولس پیو پیو آواز 
د وربان چې غجګه کی او دولت لخوانه او دغه خوانه هم او په دې څنګ کې هغه ملالمتت لخوانه دوی هم په دغه ډله باندې فشار راوړي چې خدای ته د وګوري له خدای ځانونه فرعون جوړ کړي دي دا انسانان الله پاک پیدا کړي دوی پیدا کړي چې دوی سا اخلي او سبا ورځ موږ او تاسو شکر مسلمانان یو خدای پاک موږ ته سا را کړي بېرته موږ موږ ښه اخلي او بیا وعده کړې چې ورځ د قیامت به تاسو بېرته راژوندي کوو آیا د الله د هغې ورځې د قیامت له ورځې نه دوی نه ډارېږي چې دا رقم ور بل کړی په ټول افغانستان کې او هغه څوک چې دوی سره مرسته کوي دوی سره په دې جنګ کې نو موږ وایو خدای دې همدا ور د غو په کورو کې بل کړي چې د موږ ملت ته خلاص او موږ هیله کوو چې هر هغه څوک چې دلته دي او له درېمګړې ملل متحدې فشار پرې واچوي امریکا د فشار پرې واچوي چې وخت د امریکا سره دوه نیم کاله دوی اخته و او افغانستان ادارې ته فرض مثال دومره ارزش هم نه ورکاوه د افغانستان حکومت اداره ګڼله اوس چې دوی امریکا سره سوله وکړله آیا دوی د ځان سره فکر کوي د مسلمان په حیث باندې د یو بشر په حیث باندې چې امریکا سره سوله کوي او خپل ملت قتل عام کېږي زه خو فکر کوم چې دا به ډېره لویه جفا وي نو موږ او دوی ته وزر کوو او له نورو جوانب نه غواړو چې باید دوی دغه موضوع ته مجبوره کې چې ورباندې کړي بلې ډېره زیاته مننه ګیلاني صاحب مخکې دا اوزي صاحب وویل چې شاید حکومت مناسب وګڼي او ځایي شاید دا د مرکچي پلاوي غړي تعداد زیات سي اوس خو ډېرې ګیلې د مرکچي پلاوي نه دي تاسو څه فکر کوئ اوس امکان شته که په غړو کې ادلون بدلون راسي مونږ امیدوار یو چې دا کار وشي څه نور کسان پکې زیات شي چې یو مقدار د د طالبانو اطمینان هم په هغه خلکو باندې راشي هلته خو هر یو سړی کوشش کړی چې خپل زوی واستوي چې هغه نمایندګي وکړي ولې داسې یو کس چې هغه د افغانستان د خلکو ښه استازیتوب وشي کولی او د دوی یعنې د طالبانو په ژبه باندې ښه پوهیږي هغه مهم دی چې داسې کسان وي هلته چې طالبانو سره په دې موضوعاتو باندې ښه بحث وکړي زما په نظر باندې دا هیئت به ډېر کامیاب هیئت نه وي لکه دا زمونږ خان محمد ورور د هلمند نه چې وویل چې په دوی باندې اور بل دی واقعا په دوی باندې اور بل دی نادالي ته زه تللی یم نادالي وران شوی دی مارجه وران شوی دی دا ځایونه ټول وران شوي دي او دا بدبختي نه یوازې په هلمند کې بلکې په غور کې مونږ هغه چاودنه وړي ده چې ډېر ځایونه خراب کړل په مختلفو ولایتو کې همدا بدبختي دی یو مقدار طالبان هم خپل د کبر نه ښکته شي او سر ټیټ کې د افغانستان و خلکو ته چې د افغانستان خلک د دوی بندګان نه دي د الله بندګان دي او افغانستان حکومت هم که د دې صلاحیت نه لري چې نور دا حکومت په بخ ویسي او په افغانستان کې دا مشکل حل کی بهترین کار دا دی چې دوی د هم د صحنې نه لرې شي چې تر څو په افغانستان کې داسې یو حکومت راشي چې د افغانستان د خلکو ډاډ حاصل کی او هغوی اطمینان ولري مننه دا آزاده جرګه ده د بی بی سی او ملي راډیو تلویزیون ګډ خبرونه احمد منیر لاست پورتکره دستانا بالا کدین از شکردره میربونی؟ سلام سوال ما مربوط به آقای دوزه میشد سوالی که بر ما پیش میاد این است که اگر جنگ تجدید یافته است پس مذاکرات به چی عدف دنبال میشد اگر قرار است از موان این مذاکرات صلح آرامش تر تا سری برای افغانستان باشد تجدید از جنگ به من... چی معناست؟ فکر کنید که طالبان چی و سینیت به پروسی صلح سل... دارد؟ با ریای آزادی پنج هزار زندانی چرا تا هنوز به خوشونت ها کاش ندادن؟ تشکر آیا دید شما دید شما جهاد صرف بانه برای به دست آوردن قدرت نبوده ام. از طرف طالبان؟ تشکر تشکر دوزای سه بفهم میتونم ما رسند دیدیم مذیرت کنم اطمان دانشیار سایب اطمان در رم دیدگه نوبت تان میرسه تشکر تشکر برادر ما احمد منیر جان از شکردره ما پیشترم خدمت شما عرض کردم که تشدید جنگ به معنی در موقف خوب قرار گرفتن برای اخذ امتیاز است 
طالبا میخواین که جنگ تشدید کنند که در میز مذاکره امتیاز بیشتر بگیرند جانب دولت مثل که پیشتر هم اشارام شد انتقاد هم شد امو پنج هزار زندانی را که رهاییش معطل کرد یکی از خواهشات دولت همی بود یکی از تقاضایش همی که اول آتش بس کنین که باز ما بندی این تا اینا رها کنیم اگر آتش بس نباشه خب باز اینا میرن به جبهات جبهات از اونا تقیم میشه ولی فشار داخلی و خارجی سر دولت زیاد شد که گویا دولت علاقه مندی نداره برای صلح و به خاطر این زندانی ها رها نمیکنه که زندانی ها رها کرد یعنی موقف دولت اول هم آتش بس است آخر هم آتش بس است در هر مقطع و در هر چی اولین تقاضای دولت آتش بس است اما جانب طالبا اونا در دوام جنگ فایده خود می بینن اونا دلیل نیست میگه ما آتش بس خاط کدیم ولی وقتی که مذاکره شروع شد و در دوران مذاکره من حیث نتیجه مذاکره باز ما آتش بس میکنیم و بر شما واضح باشه که جانب دولت موقف است که پیش از هر چیز باید جنگ توقف پیدا کنه هر شبی که جنگ دوام میکنه و سطح ها افغان شهید میشه سال گذشته وقتی که مذاکرات میان امریکا و طالبان جریان داشتن یک مترفم انفجار در شش درک شد یک اسکر امریکایی کشته شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تمام مذاکرات متوقف ساخت اما اینجا که مذاکرات بین شما و طالبان است در یک هفته حد اقل شاید زیادتر از صد اسکر در جنگ کشته شده باشه اینجا مردم شکایت دارن و اینا میگن که شما چرا واکنش نشان نمیدین درست واکنش خود نشان داده شده هم در جبهه جنگ واکنش نشان داده شده و نه تنها از جانب دولت افغانستان از نیروهای ملی امنیتی و دفاعی ما بلکه امو جامعه جهانی هم ناتو و اینا موقف خود تغییر دادن اونا قبلا گفته بودن که اگر پروسه صلح باشه ما بی طرف هستیم اگر طالبا جنگ میخواد باز ما بی طرف نیستیم قضیه هلمن که یک قصه در داورد بود در داور بودو ثابت ساخت که نیروهای بینالمللی وقتی که جنگ باشه طرف واقعی بشه خب اگر دولت در مقابل ازدیاد خشونت مثلا مذاکرات توقف بده با زیر انتقاد ملی و بینالمللی می که دولت چرا تو کدی مذاکرات دوام میدادی بالاخره رای حل پیدا میشه خب دوزای سم یعنی ارزی دومرا وژن سره دا مذاکرات باید دوام پیدا کی د امریکا خبرګون ته وګری خپل یو عسکر لپاره بس ته خبرې ودره ولی او دلته په افغانستان کې پونه کې څه باندې سل افغان سرتیری وشل کیږي ولی د د امریکا په نمایندګی خبرې نه کو هغه خپل نمایندګی لري ما په خپل فکر باندې که چې د دې خوشونت د زیاتې دو مقابل کې دولت مذاکرات ودری یا د مذاکرات نه وزی دا به نارزی په دې باندې ځکه دا سوله به بیا دومره شاته لاړ شي چې شاید په کلو کلو به جنگی بیا به نور ډېر شهیدان ورکو اوس خو به دا دا صحیح دا خبره صحیح ده اما که دولت مذاکره ودری بیا څه کیږي خو بیا هم جنگ تشدید دی بیا هم جنگ دوام کی شاید په کلونو بیا بیرته دې ځای ته نشو چې بیا مخ په مخ باندې مذاکرې ته کېږي دا زما شخصي نظر دلته مې وټلګۍ له خلکو ته زه به یو د دوی نظر واخلم اگر به ادامه مذاکره در وضعیت کنونی شما رضایت دارین کارتای سبز تانه بالا کنین و اگر با متوقف شدن تا متوقف شدن این مذاکرات شما رضایت دارین باز کارتای سرخ تانه بالا کنین خب تا, تا حد فکر کنم مساوی هستن مساوی هستن دیگه بالی ف... 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 پ... پینجا درصد میگه متوقف شو و پینجا درصد میگه دوام پیدا کنه خب کندهار تا بلار سوز لحمد شاه شاداب چه داوس فکر کنم در صور زیکیگی کابل تر آغل ایده حتما نوبت میرسه ما اینجا نام تانه یاداش کدیم نام تانه یاداش کدیم دانشی آرسایم نوبت حتما به شما هم میرسه احمد شاه شاداب لکندهارا ل چه وقت چتا چی یعنی لتیرو دو میاش تخه چی د سول خبری شروع سوی دی په خاستو ګ پلوی کندهار کې جنگ ډیر زوره خسته دی ولی آیا سول د جنگ په شدت کې ده ډیر زیاته منه نه سیده دلته مشران سره چتا ځواب در کی هرات ولایت تزو و از آقای عبد الله قادر مشتمیم جیوپولیتیک افغانستان از گزند بازی های بزرگ منطقوی جنگ های پیشیدیس اخباراتی و جنگ های نیابتی مسئول درامان نیست 
دکتر عبدالله و گلبدین حکمتیار سفاری به پاکستان کردن مرشال دوستوم و اتم اماد نور به هند رفتن و دکتر سیب اشرفقنی متفکر جهان در پشت دیوارهای بلند ارگ به این فکر که منازه چل ساله را در ظرف پنج سال حل بکنه در بیرون از ارگ و سپیدار فرهنگ جنگ و خشونت و انتحار و انفجار به شکل بسیار بیرمانه از او بنمایش گذاشته میشه و از میان نیروهای امنیتی و غیر نظامیان قربانی میگیره شفاخانه های ما مصروف شمردن اجساد انسان ها هستند سوال ما از آقا سیب از سید ساق گیلانی است که آیا با چنین شرایط و اوضای برنامه کتات رواند سلسوزی و مذاکرات بین الافغانی در دوی قطر آقا شده این نتیجه بخش خواهد بود تشکر, تشکر. بشنمیم که دانشیار سیب از ولایت بامیان چی میگه دانشیار سیب بفرماییم یک سوال داشتم در ادامهش پیشنهاد از جناب گیلانی سیب و دوزای سیب میخواستم بپرسم حقیقت موضوع را میخوایم به شهروندان افغانستان بیان بکنن یک قسمت از گروه طالبا و نمایندگی طالبا در قطر آمدن گفتمان استرم را پیش میبرند ولی گروه های جنگی اونا در داخل افغانستان مردم افغانستان را مردم ملکی را به انتحار و به انفجار اینا از بین میبرند حقیقت موضوع اونا در شما در چی میبینین شما شاهد بودین که در مسیر جلریز در این میدان تعداد شهروندان بامیان که اونجا طالبا مطمئن هستند که هیچ نیروی نظامی دولت افغانستان از اونجا عبور و مرور نمی کنه ولی تنها مردم ملکی از مسیر رو صدای تان قطع شد بارز مزرد تشکر هدف تان اگرفتیم گیلانی سیب بفرمایید عبدالقادر از هرات من را شما موافق هستم به صورت قطع نو مذاکرات مشکل افغانستان حل میکنه و نه شورای عالی مصالحه به خاطر که تا به حال را شورای عالی مصالحه ساخته نشده و این شورای عالی مصالحه باید از تغذیه میکرد مذاکرات دوهه را ولی دوهه فقط از ارگ هدایت میگیره اصلا داکتر سیب عبدالله را در قسمت خارج ساختن اگر اینا شورای مصالحه را میسازند به نظر من مشکل ما را آسان تر می سازه و از یک نفر هدایت گرفته نمی شده اونجا نماینده های مردم افغانستان از اقوام مختلف از, از جاهای مختلف افغانستان در اونجا می باشند و نظریاتشان شریک می شود و به دو حد داده می شود به نظر من در اونجا مشکل است که مشکل حل شود و در اینجا تا به حال را دکتر سبش افغانی بودیجه شورای مصالحه را منظور نکرده و ناشش ما میشه که ماش ندارن با کدام خوشی اینا با هم مجلس داشته باشن و بالاخره انتخاب داشته باشه از مردم افغانستان یک انتخاب دکتر سبش افغانی داشتن که او را وظیفه شان نبود او وظیفه دکتر سب عبدالله بود که باید از شورای مصالحه را تعداد و نفرایش را تعیین کنند به نظر من این دورنگی که در شهر کابل و بین یک دیوار بین سفیدار و ارگ موجود است این به یقین داشته باشین که ما هیچ وقت شاهد سال در افغانستان نخواد باشیم تا اینا هم دست نشن و بالاخره یه مشکل مشکل همه ملت افغانستان ندارن آل هر کاس کار خوده شخصی پیش بیدار تشکر احمدزی سیبیا هم نیوه که تریو بریده پر حکومت و پر مسالحی علی شورا بند رغلا چو دوی پخبل منسکی ارگ و سپیدار پخبل منسکی هم غگی نلاری هم در سیده در ما پو نظر دی دوی دی خبر پو تایید بندی چه اول باید در مسالحی شورا دلتا جورا سی وی دلتا فعال سی وی دلتا کمیسون تاکل سی وی ولایات و که نمائندگان تاین سوی وی یا دی دی تر چنگ ولسواله سر کلی و سر خلق و سر شوراگان سپینگیری زوانان جامع مدنی و لمای کرام مختلف و کسان و سر دوی باید عدی که جوڑه کلی وی و روز تلغنه بیا دا نور برنامه ولانده تلی دی سبر دیر زیاد فکر کم کامیابا نو بیا دی دیغ پرانا که با فکر کم هسته مصبت تاثیر بولی بله دیر زیاد منانه دا وزی سایب تاستان یو سوب خطانی راجستوی می رو بینی بکی ما پخیل باقی دیم دانشیار سیب از بامیان سوال شان تا حد متوجه ما بود که حقیقت امر چیز که در اوجا گفتگوی سالخ جیریان داره بحث سالخ جیریان داره و در دا ایجا تشدید خشونت است خشونت بالا میره 
آیا طالبا بین خود متحد نیستن یا قسمتشان صلح میخواه یا قسمتشان جنگ میخواه یا ای که بر امتیاز گیری است با عقیده ما هر دو گپ است ما نمیگیم که طالبا کاملا متحد است ولی حرفای اختلاف بینشان بروز کده و شنیده میشه که نظریات مختلف داره و تحریک مثل طالبا واره توقع ما میمیره که متحد نباشند اختلاف نظر داشته باشند اما چیزی که زیاد خطرناک است با مواردی که جناب دانشیار صاحب اشاره داشتن بعضی از قماندانایی که ما به نام مساله غیر مسئول یادش میکدیم یا هم دوزدا هستند چپاولگرا هستند اونا هم زیر چتر طالبا کار میکنن از اون خلایی که به وجود آمده خلای حکومت داری که به وجود آمده از اون سو استفاده میکنه که حتی هم ریشش با کابل هم رسیده شاخش با کابل هم رسیده که این باید جلوگیری شوه اینی مواردی است که در مذاکرات در دوها بین حیات جمهوری اسلامی افغانستان و حیات تحریک اسلامی طالبا باید روی از این مورد گپ زده شوه که از نام طالبا و او خلای که طالبا ایجاد کرده از او سو استفاده میشه و باعث آزار و اذیت مردم میشه باعث جنگ های میشه که باید صورت نگیره این ای مورد هم وجود داره او موردی که آیا در بین طالبا اختلاف داره یعنی امید است نداشته باشه دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش ازیره داره که طالبا متحد باشه جانب مقابل که با یک حرف باشه و از یک جمع نمایندگی کنه با آسانی با صلح و موافقه کتش میرسی اگر اختلاف ها باشه باز با یک جمع صلح کو با یک جمع دیگه باز جنگ است و با او به درد نمیخوره ما خواهش ما است که طالبا متحد باشن اگر اختلافاتی در بین شان است امور هم حل کنن این طرف هم صلح کنن اختلافات درونی خودم حل کنن بله دیر از یاد منانه یا چو پختنی نور هم اخلو خانم لیلی فکر کنم از ولایت بلخشان هستین دستان بلند بود بفرماین اما سوال دارم که سال هاست ما در جنگ ناامنی به سر میبریم و در این جنگ خانه های ما را ترک کردیم و در بیرین منطقه ما زندگی میکنیم این معلوم نیست که مذاکرات صلح به نتیجه میرسه یا خیر و یا طالبان به این صلح که میاد تحادی کامل دارن یا انوز هم از میل تنگ هست میکنن تشکر بسیار زیاد پکتیا ولایت از او خیلی نوبت رسی که ایجاز هم اترکی پکتیا ولایت که به کاغل سخی نواو رو سوال ما دغه ده چې داوزی صاحب وی چې سوله قربانی غواړي داوزه صاحب صاحب چې سوله قربانی غواړي تعلوی خاله دی ولس قربانی ورکړه خو زه داسې وایم چې تم بخنه غواړم چې سوال تا ته راجی ده تاسو هم د رهبرۍ په سر کې وای نو تر څو پورې به ولس قربانی ورکوي او رهبران به او یا د دوی کورنۍ به قربانی نه ورکوي دغه سوال ده دویم نظر ما دغه ده زما نظر دی ولسون نظر ده زما نظر ده ده چه حکمت او طالبان سول یا نغواری زکه حکمت پو ارک و سپیدار که ناسته طالبان پو مرچل که ناستی او زما نظر دغه ده چه دریم منزگری تا ده موکی ورکده شی یا دی ده که اغا دوار مافیکه و که چه یو دریم را شی چه افغانان دی جنگ نخلاش چه او سولا و شی او دغا کشتار بند شی بله دیر زیاد هم منانه یک سوال دیگه میگیریم آقای سمیم از سر پل از بسیار وقت کارت سرختانه بلند کدین بفرماین سوال ما ارتباط داره با آقای داوزوی سب که اونها گفتن ما این جنگ در افغانستان تمام شده نیست اگر قرار باشد طالبا به با افغانستان صلح بکنه اما باز هم جنگ دوام پیدا میکنه چرا آیا اینا یک برنامه درست به خاطر پایان جنگ ندارن آیا نمیت نمیتونه که یک برنامه درست به خاطر پایان جنگ داشته باشن که جنگ بالکل به در افغانستان تمام شود یک برنامه مناسب و همچنان از بس طالبان همچنان گفته میدونیم که حکومت افغانستان 5000 زنایی طالبا رها کردن بدون کدام از اینکه زمان قد بیاد تضمین بگیره اونها باز رفتن به با جوابات جنگ و این به شکل اگر قرار باشه در افغانستان صلح و مردم افغانستان صلح شاید باشن آیا دوباره ای طالبان حکومت بکنه بالای مردم افغانستان با حکومت افغانستان آیا اینا دوباره می دوران جنگ وحشت و دوران کشتن انتحار باز هم به این حکومت چنین ادامه خواهد داد یا خیر تشکر دوزه سم دغه احسان الله لپکتیکانه 
تاس میرابانی که خب پلان داولو وای دلتا ساسو لرداله پانزوس گردنوال دی نو بیا دخپرانی وقت دیگی میرابانی و که دیما پختن داغه تا چه آمریکا او ملگروی چه دلتا دوزارم دیکال راتلی یا حکمتی جول که چه تولا نلی ولا تولا نی پرشا و داله و نن افغان حکمت افغان نظام فراس کی مشران او دنالی وال تولانی او دیسیلی لحی وادونو چی تسولا که لوی رول لری دکا پاکستان و ایران دو گو سر خون تفاهم یا دسی بل تس لری چی مثلا راتلون کو کلو که بدل تا یو تل بیا آغا دی شلمی پیلی ورستی کلو ننه تکرادی که دل تا با ملک التوائفه پا ولایتونو که کاترکونه و تانتا اکمتونه نرامنسه که یا بیا با دی پرادوی کلا از دل تا یو سخت دارید زی مذهبی افراکتیت پانی ولال نظام نرامن تنکی گیده دی پا حق لبان دل ملمنو کتانا کم دغسی چشتاد دی سینی هیوادونو یا نلیوال تولنی یا لامریکا سرا دیر زیادتا منانا منانا دغل استراولانی لا سور نا کور ودان منانا دوزای سر مخ کلی دینا چی تاسی دوی پختن تزواب وای گیلانی سیب از موکه و گردونوال دیتا اشاره اکره لچه دا خواهم لخپل و غوشتن و نتیریگه اغا خواهم خبانه ایچه و دریم گره پا منسکی پیده است؟ ز سخی خان چه دا پکتیانا سوال کرده و زور سر موافقی واقعا دا اغا حکومت هم نور توان داده نلده چه دا حکومت پا مخویسی او ضرورت دیتا دای چه یو سرپرست حکومت جور شی دا ملال متحد او دا اسلامی کانفرانس در نظر لانده اسلامی ملکونو لر اسلامی ملکونو نا قواوی راشی افغانستان تا تا جدل تا یا عمومی خل سلا دا طول نووشی هم دا طالبانو نا هم هاگا نور گروپونا چا دلتا موجود دی بغیر دا غینا مونگ با هیس کلا دا سول شایدان نووسو دا با یو نوی پیلامه ده جنگ وی دا خبری دیر زر پا دو حکماتی گی اوال تا ایس نتیجه تا با و نرسی گی دنیا هم ستره شوه ده که سبا امریکا طالبانو تا او ای چه مون نور تاسو بانده بمبارد نکه او تاسو پویی گی او کارم پویی گی حق حالت به پیخشی لکه چه پا پا لشکرگاه که وشو نو کابل بانده بم هم اغا حالت بی او دلتا با چور و چپاول و بدبختی و داسی او حالت راشی چه هیس یا انسان با ده آغی طرفدار نوی زما پا نظر هم دا یو ضروری خبره دا ایسان الله خان دا پکتیکان هم چه وویل چه دا آغا حالت با بیا دا جمانو نای پخته نا وکره لای شرای پا جمانو تا چه لنری وال سوار دا سر جمان است چه آغا حالت بیا را نیست دا جمانی خو ملال متحد باید او کی لکه چه دا بون پا کانفرانس که وشو او او دیار لسکالا کرزای سف حکومت و کود اجمنه موجوده و دلتا پیسه راغله ولی داشه دا افغانستان پو درد و نخوره دیو سو کسو دا حیف و میل زمینه ورطا مساعده شو اغا بیخی بیلا خبره دا بی دا جمنه بی دا ملال متحد دا جمنه او دا گاونده و دا جمنه او دا اغا زوراور و ملکون و جمنه چه دا افغانستان پا حکل بانده نیوی پا صورت قطع بانده هیس یا حکومت پا افغانستان که سوله نشی راوسته لی دا دا پکتیکانو چه کم رور پختن وکره زور سر موافقی مواقعا دا دار طول تا موجود دی چه من خو لستا راوره نیوی خو چه چندان لستا راوره ندی ولی ولی یو مدنی جوان خواتا روان شوی یو انتخابات ضروری دی زما په نظر باندې موقت حکومت څو کاره کولی شي اول دا چې وصله ټوله کې دوهم دا چې په ټولو قوانینو باندې تجدید نظر وشي په هغه قوانینو باندې چې طالبان وایي چې دا غیر شرعي دي یو وار دا د افغانستان قوانین د دوی د نظر نه تیر شي چې په یقین سره هیڅ یو غیر شرعي نه دی بل دا چې زمینه د یو ښه انتخابات دپاره مساعد شي الکترونیکی تسکری ده ده افغانستان طول و گیری تا ورکل چی بالا دقی انتخاباتو نه هر یو چاچه ریاست جمهوری و گرتله آغا با قانون تا 
جمن بی لکه شده اوس نه دی دا به دی او دی او خه افغانستان د پاره به دروازه خلاص من نه گلانی صاحب د وزه صاحب تاسو خو به پختن ځان سره نوټ کړی د گلانی صاحب خبره تازه ده دوی د موقت حکومت جوړی دو ته اشاره وکړه افغانستان تاریخ لري بیا به د دې ویرنه یې چې هغه تاریخ تاریخ چې څو ځلې داسې تجربه یې لره لغه به بیا نه تکراری خو هم دا سوال د لیلا تابش خورمو چې د هغه سوال ته جواب کو نه مایس نباشه صلح مې بخه ما در اوائل 2019 وقتی که رئیس دارالمشای شورا علی سال شدم اعلان کردم که سال 2019 سال سال هست و به سال می رسید در آخر از امو سال به نیم سال رسیدیم که دشمنی بین طالب و امریکا ختم شد توافق نامی طالب و امریکا ختم شد ما الان بر شما اتمنان میتم که انشالله نزدیک استیم بر سال هر قدم به طرف پیش میریم به سال به عقب نمیریم اما یک نقطه را باید متوجه باشیم همه ما صلح عجولانه پایدار نمی باشه صلحی که با حوصله مندی و با دقت پیش میریم صاحب صلح پایدار میشیم اونم صلحی که بعد از او جنگ نمی باشه که به می قسمت برادر ما احسان الله جان از پکتیکا یک جنبه نو آوردن امورم یک دو کلمه بگیم استاس خدمت عرض کما چې د امریکا د ناتو ملکونو سره ټولو سره افغانستان ستراتیجیک معاهدات لري د راز مدت ستراتیجیک معاهدات او د 2030 شته پورې امنیتی معاهدات لرو ور سره همدارنګه د د پاکستان سره اوس چې زه د رئیس جمهور خاص نماینده د پاکستان په چارو کې ما ته کامل صلاحیت راکړل شوې چې د پاکستان سره هر مسله چې هغوی ته د تشویش باعث ده هغه ور سره په میز کې د خپل مسله ور سره حل کو چې هسې نه خدای نه خواسته چې طالب سره سوله وکو یو بل شی راته پیدا کی بیا به هغه سره همدا جګړه روانه نو دا صلاحیت ما ته راکړې چې دا بحث د پاکستان سره آغاز کو عین توګه باندې د ډاکټر صاحب عبدالله سفرونه چې په پاکستان ته و ایران ته و هند ته و دغه ټول ملکونه افغانستان کې په شکل د اشکالو باندې دخیل دي زه ورته د نیابتي جګړې نوم نه ورکوم ځکه که د نیابتي جګړې نوم ورکو بیا دا دولت هم د چا نایب دی دولت خو د ملت نایب دی د ملت په نمایندګۍ باندې دلته ناست اما په هر صورت باندې دغه ملکونه باید دخیل وي باید آگاه اوسي باید دا فکر ونه کړي چې دلته په افغانستان کې یو خبر روانه ده او زما منافع به په خطر کې نو دا سفرونه په همدې بنا کې دي چې دوی ته آگاهي ورکړل شي چې ستاسې مشروع ګټې محفوظ دي تاسې د سولې مخنیوی مه کوئ بلکې د سولې سره همکاري وکړئ تر اوسه پورې دا سفرونه پاکستان ته هم ښه روان و هند ته هم روان و ایران ته هم روان دی ډاکټر صاحب عبدالله قرار دی چې پنځلس ملکونو ته سفر وکړي شاته وزارت خارجه له اخته دی په همدې موضوع باندې زمونږ سفارتونه اخته دي زه نه وایم چې امیدواري یوازې امیدواري کافي نه ده امیدواري خو صحیح دعا به کوو مګر زه مطمئن یمه چې دا ځلې مونږ د سولې توافق نامې ته ورسېږو ان شاء الله دا هغه دقت نه چې کار اخیستی د هغې نه باید به بیا جګړه نه اما هغه د سر پل ورور چې یو خبره وکړه چې د طالبان سره توافق نامې نه باید به جګړه یې کنه ما منظور مې یې بود کې جنگ می باشه ولی و جنگ کوتا مې باشه و جنگ محدود می باشه چرا یک تعداد از گروپ های تروریستی است در افغانستان که زیر حاکمیت طالبان نیستن اما از خلایی که طالبان ایجاد کرده اونا سو استفاده میکنن وقتی که با طالبان موافق نامه امضا شد و توافق نامه جامعه بلملیلی هم با این مسلس یک جای باشه باز جنگ با او گروپ های تروریستی کوتا و محدود می باشه او در از مدت نمی باشه هر فقط می کنم با سخی جان از پکتیا چرا یک گپ ایک سوی تفاهم نشه ما, ما چی ویل چه سول قربانی غالی صرف با اغا مورد زندانیان و رحایی که و اغا دستی زنو هم چه منگ دید اخپل لاستا راولون نم تیر شو دا ازادی ندیم تیر شو دو حقوق ندیم تیر شو دو سول دو پار اغا می منظور نده اغا ده اما خاص مورد پینزه زر زندانیانو که دولت بانی فشار را غیر چه قربانی ورکه چه ده سول اولا را ده پروسا اولا را ده ما منظور پا اغا مورد که و اغا سرپرست حکومت خبر ما وکره بله بله ده ده منگ شاهد و پا دوزار و یو که چه با ده دین طالبان بله ده ما اینزا لاغ تغلی کرزای را غیر کرزای را غیر نو ده یو واره تکرار شوه ده او منگ ده غیر نه خه ده غل رو بله چه, چه بیایو خه انتخابات و تلال و انتخابات و شو عرصه و شو بله زه فکر کنم چه 
د دغه بون بس نه د دغه بد بختی نه چې د اوس د افغانستان خلک ور سره مخدي او روزانه په سلګونو زبون ځوانان شهیدان کیږي کورونه کډې کوي خپل کله او ټاټوبه دي نو د هغې نه بهتر دا دی چې د یو کس په خاطر باندې مونږ دا ټول افغانستان په اور کې وانه چو بهتر دا دی چې تجدید نظر په دې باندې وشي او زما خواهش د دغه ټولو ګډونوالو نه دا دی چې دغه آواز خپل په خلکو کې جګ کړي چې د یو سرپرست حکومت د پاره ضرورت دی په دې چې دا حکومت ونه شو کولی چې د افغانستان د خلکو داسې استازیتوب وکړي چې په هغې باندې واقعا د افغانستان د خلکو تسل وشي تاسو دا حالت په ولسي جرګه کې ولیدې چې د تاسو استازو هلته شور کاوه او ډاکټر صاحب اشرف غني یې ملامت هغه وو چې تا هېڅ کار ونه شو کولی نو چې یو څوک کار نه شي کولی بهتر دا دی چې خپل ځای بلې ډېره زیاته مننه ګیلاني صاحب په هغه ته خو ښه و نړیوال ول د ښاغلي کرزي صاحب د حکومت نه نور حکومتونه چې ولیږ چې موږ یو څو نه څه تجربې درلودلې په هر صورت هغه له احمد صاحب حتما نظر لري د ما نظر دا شی د حکومت په استه کولو یا د کس په استه کولو باندې فکر نه کوم دا منازع حل شي اصلی حل د منازع دا ده چې اول موږ باید ټول چې څه متنفذین څه کسان سیاستوال علما ځوانان جامع مدني موږ خویند ټول یو بل ته لاس ورکی د یو ملي روحیل مخینه د موږ دغه ورونه چې نن ورځ ورځن په دوحه کې چې موږ طالب ورته وایو د همدغه افغانستان خلک دي د سه برنامه جوړه کې چې اول باید ورباندې شي په دوهم قدم کې دوی صلح ته غاړه کې دي په درېیم قدم کې دغه خلک بېرته دوباره مدغم شي په دولت کې دغه یګانه حل د لارې ده نن چې موږ فرض مثال یو حکومت راچپه کوو بل راولو که هغه څوک دي دا کسان کوم د افغانستان خلک دي بل چې کوم مګر دي راوستلي احمد نه محمود محمود نه بل څوک آیا فرض مثال یو وزیر دا وزیر نه یو بل څوک خوام بیا ما هغه هم دیم د افغانستان د ولدې مشکل نه حل کوي د موږ مشکل فرض مثال لکه چې ګیلانی صاحب وایي چې الکترونیکي تذکرې ورکوي د الکترونیکي تذکرې فکر وکړي چې موږ حکومت چپه کوو دا استه کوو دا سیستم مکمل له بای نه وړو نوی سیستم راوړو او د موږ وطن څو شیانو نه هغه کړی ده نه هم نه کړی اجازه راکړه اوس نو تو واوره کنې چې دوی واورې هر چې کې چې موږ مادان لرو هلته جنگ ده دا جنگ نه د اسلام ده نه د بل ده جنگ د مافیا ده جنگ د مادان ده جنگ د اوبو ده که چیرته طلا لرو په جنگ ده که چیرته زمرق لرو په جنگ ده که چیرته پترول لرو په جنگ ده که چیرته مس لرو په جنگ ده که چیرته اثار تاریخی لرو په جنگ ده چیرته کوبو لرو په جنگ ده نو که دا یو دا موږ او تاسو حکومت واخلو که یسته کو دا جنگ د مافیایی جنگ ده دا روان ده نه راځي چې موږ او تاسو بل ته لاس ورکو هغه څه چې ناخوالې دي هغه کې په ګډه باندې د ملي روحیې په اساس باندې هغه کې اصلاحات راولو د آزاد جرګې خپرونې وخت هم دومره و په دې خپرونې کې د پاکستان په چارو کې د د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داود زی د مصالحې شورا مرستیال زهره متحر احمد زی او د افغانستان د همبستګی نهضت ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی مو میلمانو بو او دا چې د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلکو په دې خپرونې کې ګډون کړی و له دوی نه هم مننه کوم تر بلې آزاد جرګې تاسو ټول په لوی الاس پارم ښه وخت ولرئ